بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم معاذ رسول یو پروفیسر آف فزکس اسٹوڈنٹس ہم شور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے یونٹ نمبر ون یعنی میجرمنٹس کے سلسلے میں اپنا ٹیسٹ نمبر ٹوینٹی ون ڈسکس کیا تھا آج ہم نے اسی یونٹ کا دوسرا یعنی ٹیسٹ نمبر ٹوینٹی ٹو ڈسکس کرنا ہے سو so, اپنا کام شروع کرتے ہیں جی تو کوشچن نمبر ایٹی سکس سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں وکش آف دا فالوئنگ آر بیس یونٹس آف اینگولر مومینٹم تو سر دھیان سے دیکھیے گا اینگولر مومینٹم ہوتا ہے ایل ایکولس ایم وی آر ایم میس وی اسپیڈ آر سرکولر پاتھ کا اور بیٹر ریڈیس میس کا یونٹ کیا آ گیا کلو گرام ویلاسٹی کا کیا آ گیا میٹر پر سیکنڈ ریڈیس کا کیا آ گیا لینتھ دیٹ از میٹر 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 کیا بن جائے گا میٹر اسکوئر اور یہ سیکنڈ چلا جائے گا اوپر کلو گرام میٹر اسکوئر پر سیکنڈ آپ کے ایٹی سکس ایم سی کیو کا آنسر کیا ہوگا بیٹا کوشچن نمبر ایٹی سیون وچ ون از دا کریکٹ ریپرزینٹیشن آف دا یونٹ آف پریشر اب پریشر بائی ڈیفینیشن کس کے بابر ہوتا ہے فورس پر یونٹ ایریا بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے پینڈیکولر فورس پر یونٹ ایریا بہر ایف اوور اے اور ایف اوور اے کیا ہوتا ہے نیوٹن پر میٹر اسکوئر اگر آپ کو کنوینشنس یاد ہوں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پورا یونٹ ہمیشہ اسمال لیٹرس میں لکھا جاتا ہے چاہے وہ سائنٹسٹ کے نام کے پیچھے رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا لیکن اگر آپ نے یونٹ کا پہلا لیٹر لکھنا ہو تو پھر یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ کیا وہ سائنٹس کے نام کے پیچھے تو نہیں ہے چونکہ اگر سائنٹس کے نام کے پیچھے آپ نے کوئی یونٹ رکھا ہے تو پھر یاد رکھیے گا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل لکھا جائے گا اس کا مطلب پورا یونٹ سمال اور پہلا لیٹر اگر نام ہے تو کیپٹل سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں یہاں پہ لکھ دی ہیں کہ جب پورا لکھا جائے گا تو نیوٹن اور میٹر یعنی نیوٹن پر میٹر اسکوئر میں ایک ایک لیٹر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اسمال لیکن جب پہلے پہلے لیٹر لکھے جائیں گے تو میٹر کا ایم سمال ہی لکھا جائے گا چونکہ نام اٹ از ناٹ نیم ڈافٹر سائنٹسٹ لیکن نیوٹن کا ایم کیا دکھائی دے رہا ہے کیپٹل دکھائی دے رہا ہے سو میں نے ایک ایم سی کیو میں آپ کو دو پاسبلٹیز بتا دی ہیں ایٹی سیون ایم سی کیو کا آنسر ہوگا چارلی کوشچن نمبر ایٹی ایٹ دا فارمولا فار الیکٹرف اسٹرینتھ ای از ای ایکوز ایف اوور کیو وہ ای از الیکٹرف اسٹرینتھ اینڈ ایف از دا فورس اینڈ کیو از دا چارج وچ آف دا فالوئنگ آپشن گیوز دا کریکٹ بیس یونٹس آف الیکٹرف اسٹرینتھ ناؤ ای ایکوز ایف اوور کیو فورس کا یونٹ کیا ہے نیوٹن چارج کا کولم کولم کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے ایمپیئر سیکنڈ اور نیوٹن کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوئر سیکنڈ اسکوئر اور سیکنڈ مل کے سیکنڈ کیوب اوپر جا کے پر سیکنڈ کیوب ایمپیئر اوپر جا کے پر ایمپیئر کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کیوب پر ایمپیئر آپ کے ایٹی ایٹ ایم سی کیو کا آنسر کیا ہوگا الفا کوشچن نمبر ایٹی نائن ہاؤ مینی ایکٹو میٹر آ دیا ان ون ملی میٹر یہ دیکھنے کے لیے پلیز یہاں سے دیکھیے گا ون میٹر ایکوز ون میٹر اس ون میٹر کی جگہ کیا آئے گا ٹین ایسٹو پاور پلس تھری ملی میٹر اور اس ون میٹر کی جگہ کیا آئے گا ٹین ایسٹو پاور پلس ایٹین ایکٹو میٹر سو یہ ٹین ایسٹو پاور پلس تھری اگر ادھر ملٹی پائی ہو رہا ہے اور ادھر آ کے کیا ہو جائے ڈوائڈ ہو جائے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا بنے گا ون ملی میٹر اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا بنے گا ٹین ایسٹو پاور ایٹین اور مائنس تھری دیٹ از ٹین ایسٹو پاور پلس ففٹین ایکٹو میٹر تو ایک ملی میٹر میں کتنے ایکٹو میٹر ہوتے ہیں ٹین ایسٹو پاور پلس ففٹین آپ کے ایٹی نائن ہم سی کیو کا آنسر کیا ہوگا آف کورس چل دی کوشچن نمبر نائنٹی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے یونٹ آف پار ان میں سے کون پار یا پاور کا یونٹ نہیں ہے ایک ایک آپشن دیکھنے واٹ از آف کورس اے یونٹ آف پاور جول پر سیکنڈ کلو گرام میٹر اسکوئر پر سیکنڈ کیوب جب آپ جول پر سیکنڈ کو سالو کریں گے تو یہ پاور بن جائے گا کلو گرام میٹر اسکوئر پر سیکنڈ کیوب چارلی کلو واٹ تو اس میں کلو تو پری فکس ہے جو صرف نمیریکل ویلیو تھاؤزینڈ کو بتا رہا ہے تو ابھی بھی یہ واٹ ہی جو پاور کا یونٹ ہوتا ہے آپ کے نائنٹی ایم سی کیو کا آنسر ہوگا کلو واٹ آر یعنی ڈیلٹا چونکہ کلو واٹ آر آپ سب کو پتا ہے کس کا یونٹ ہوتا ہے انرجی کا یونٹ ہوتا ہے ریپیٹ آپ کے نائنٹی ایتھ ایم سی کیو کا آنسر کیا ہوگا ڈیلٹا کوشچن نمبر نائنٹی ون وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ہیونگ دا یونٹس آف ٹائم پیریڈ اور ٹائم پیریڈ کا یونٹ کیا ہوتے ہیں سیکنڈ تو بتائیں ان میں سے کون سیکنڈ نہیں دے رہا تو ایک ایک آپشن چیک کر لیں پہلی آپشن کیا آر سی ریزسٹینس کا یونٹ ہوتا ہے اوہم کیپیسٹنس کا ہوتا ہے فیرٹ اوم کس کے بابر ہوتا ہے وولٹ پر امپیئر اور فیرٹ کس کے بابر ہوتا ہے کولم پر وولٹ 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 کینسل ہو گیا یہ امپیئر ویسے کا ویسا اس کولم کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے امپیئر سیکنڈ امپیئر امپیئر کینسل ہو گیا تو کیا بن گیا سیکنڈ تو الفا آپشن گیوز یو دا یونٹس آف ٹائم پیریڈ دیٹ از سیکنڈ چلیں بیٹا چیک کر لیں ایل اوور آر س
इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हैनरी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फेरेट फेरेट क्या होता है कोलम पर वोल्ट हैनरी क्या होता है अभी डिस्कस किया वोट सेकंड परम्पियर वोट वोट कैंसिल हो जाएगा सेकंड वैसे का वैसा परम्पियर वैसे का वैसा और कोलम की जगह क्या आ सकता है एम्पियर सेकंड एम्पियर और एम्पियर कैंसिल हो गया सेकंड इंटू सेकंड सेकंड का स्क्वेयर जो स्क्र रूट से बाहर आके क्या दे देगा सेकंड आपके नाइनटी फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा इसमें से कौन आपको सेकंड या टाइम पीरियड का यूनिट नहीं दे रहा ऑफकोर्स सी ओवर एल वो भी चेक कर लें सी ओवर एल सी का यूनिट फेरेट इंडक्टेंस का यूनिट हैनरी फेरेट क्या होता है कोलम पर वोल्ड हैनरी क्या होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर प्लीज सर ध्यान से देखिएगा ये पर वोल्ट इधर आके वोल्ट को क्या कर देगा वोल्ट स्क्वेयर सेकंड वैसे का वैसा पर एम्पियर वैसे का वैसा और कोलम की जगह क्या लिखा जा सकता है एम्पियर सेकंड 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 कैंसिल हो गया पर एम्पियर ऊपर चला गया तो दिस इज एम्पियर स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर या वोल्ट का स्क्वेयर जो किसी भी तरह आपको सेकंड नहीं दे रहा आई रिपीट नाइनटी फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड लेक्चर में भी बहुत दफा डिस्कस हुआ इससे पिछले वाले टेस्ट में भी बहुत दफा डिस्कस हुआ आपके नाइनटी सेकेंड एमसीक्यू का आंसर होगा विस्कोसिटी यानी एल्फा स्टोक्स स्टॉक के मुताबिक कॉपिशन का विस्कोसिटी होता है एफ ओवर सिक्स पाई आर वी फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन सिक्स पाई का कोई यूनिट नहीं होगा आर का क्या होगा मीटर वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकंड ये क्या बन गया मीटर स्क्वेयर पर सेकंड और न्यूटन किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर एक मीटर एक मीटर से एक पर सेकंड एक पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा रिपीट आपके नाइनटी सेकेंड एम का आंसर क्या आएगा एल्फा क्वेश्चन नंबर नाइनटी If pressure is P and sigma is density, then sigma over pressure has a units of density over pressure के units आपने बतानी है So density over pressure, density का unit क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब प्रेशर का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर दो मीटर दो मीटर कैंसिल हो गए सिर्फ क्या बनेगा यहाँ पे किलोग्राम और यहाँ पे क्या बचेगा मीटर और यहाँ पे क्या बचा न्यूटन जो किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया सेकंड स्क्वेयर कितना चला जाएगा ऊपर मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वेयर सो दिस कम्स आउट टू बी सेकंड स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर आपका नाइनटी थर्ड एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर इन एस आई बेस यूनिट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी इज एक्सप्रेस इन नो आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी एफ इक्वल्स जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर तो यहां से जी किसके बराबर आ जाएगा एफ आर स्क्वेयर ओवर एम वन एम टू मैं कोई नई बात नहीं लिख रहा आपने पहले पढ़ी भी है सो सिस्टम इंटरनेशनल में जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे फोर्स का यूनिट यानी न्यूटन दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस यानी आर के स्क्वेयर का यूनिट यानी मीटर स्क्वेयर और दोनों मैसेज का यूनिट यानी पर किलोग्राम स्क्वेयर प्लीज आप यहां से देखेगा पर किलोग्राम स्क्वेयर वैसे का वैसा मीटर स्क्वेयर वैसे का वैसा और न्यूटन की जगह क्या लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर रिकॉल एफ इक्वल एम ए एक किलोग्राम एक किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा किलोग्राम जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पर किलोग्राम मीटर और मीटर स्क्वेयर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब और सेकेंड स्क्वेयर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वेयर आपका नाइनटी फोर्थ एम का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव दी एस यूनिट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर बाय डेफिनेशन वर्क किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया मीटर मीटर वैसे का वैसा और न्यूटन की जगह क्या लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये दो मीटर स्क्वेयर हो जाएंगे सेकेंड स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा आपके नाइनटी फिफ्थ एम का आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर दैट इज चार्ली क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स वॉट इज करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन चले एक एक ऑप्शन देख लें एल्फा क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसके आगे यूनिट क्या लिखा हुआ जूल याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ का यूनिट होता है जूल पर कोलम या वोल्ट चले आगे चले बीटा विस्कोस्टी पास्कल पर सेकेंड ये भी गलत है याद रखिएगा विस्कोस्टी का यूनिट होता है पास्कल इन टू सेकेंड पास्कल पर सेकेंड नहीं पास्कल इन टू सेकेंड चार्ली एंट्रपी किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड पर कैलवन याद रखिएगा एंट्रपी में पर सेकंड के ऊपर पर सेकंड के ऊपर पर सेकंड स्क्वेयर आ रहा होता है मैं फिर बोल रहा हूँ एस के ऊपर माइनस वन की बजाय माइनस टू आ रही होती है तो ये भी गलत है आपके नाइनटी सिक्स एम का आंसर क्या होगा कपेस्टेंस का यूनिट बिल्कुल सही लिखा हुआ डेल्टा चले इसको करेक्ट भी कर इस, इसको थोड़ा सा कन्फर्म भी कर लेते हैं सी इक्वल्स के ओवर वी चार्ज का यूनिट होता है कोलम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट होता है जूल पर कोलम कोलम ऊपर जाके कोलम स्क्वेयर हो जाएगा जूल ऊपर जाके पर जूल हो जा
uh, question number 97 of the following which has the units different from remaining three तो इसमें भी अगर तो हमें पहले से नॉलेज हो तो ठीक है वरना एक एक ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी चलें सबसे पहली ऑप्शन क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब मीटर क्यूब वैसे का वैसा और जूल क्या होता है न्यूटन मीटर एक मीटर एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और प्रेशर या स्ट्रेस या यंग्स मॉडर्स या मॉडर्स ऑफ इलास्टिसिटी या पास्कल आपको पता है दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है फोर्स पर यूनिट एरिया सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या लिखी हुई है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पर यूनिट वॉल्यूम चलिए ये भी देख लें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पर यूनिट वॉल्यूम इसमें क्या हो क्या है चार्ज कैपिटल वी क्या है वोल्टेज ओवर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया वी नॉट चार्ज का यूनिट क्या होता है कोलम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब कोलम वोल्ट क्या होता है जूल जूल पर मीटर क्यूब इज अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तो पहली तीनों ऑप्शन टेक्निकली स्पीकिंग प्रेशर है अल्फा बीटा चार्ली तीनों ऑप्शन टेक्निकली क्या है प्रेशर है बेटा आपके नाइनटी सेवेंथ एमसी क्यू का आंसर होगा डेल्टा क्योंकि चौथी ऑप्शन इन सबसे डिफरेंट है वजह एनर्जी पर यूनिट एरिया इज टेक्निकली न्यूटन मीटर ओवर मीटर स्क्वेयर या न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर आपको याद होगा स्प्रिंग कांस्टेंट या सरफेस टेंशन का यूनिट होता है सो आई रिपीट आपके नाइनटी सेवन का आंसर क्या होगा डेल्टा क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट इन गिवन इक्वेशन एफ इक्वल वन ओवर टू एल स्केर रूट एफ ओवर एम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग द यूनिट ऑफ एम इज नो प्लीज एफ इक्वल वन ओवर टू एल स्केर रूट एफ ओवर एम फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होते हैं पर सेकेंड इक्वल वन टू का कोई यूनिट नहीं होता लेंथ का मीटर फोर्स का न्यूटन और इस एम मैस के आपने यूनिट निकालने थे तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क जो आपने फाइंड करना है नॉ प्लीज दोनों तरफ का क्या करें स्क्वेयर लें तो पर सेकंड का स्क्वेयर क्या होगा पर सेकंड स्क्वेयर वन ओवर मीटर का स्क्वेयर क्या होगा वन ओवर मीटर स्क्वेयर और न्यूटन ओवर अन यूनिट स्केर रूट से कहा आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे इस क्वेश्चन मार्क को इधर लें और पर सेकेंड स्क्वेयर इधर आके सेकेंड स्क्वेयर हो जाएगा और प्लीज आप यहां से देखिएगा मीटर स्क्वायर वैसे का वैसा सेकंड स्क्वायर वैसे का वैसा न्यूटन की जगह क्या लिखा आ सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कैंसिल एक मीटर एक मीटर कैंसिल तो दिस इज किलोग्राम पर मीटर या मास पर यूनिट लेंथ आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा एल्फा क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिस्टमैटिक एरर में अकर ड्यू टू तो सिस्टमैटिक एरर की वजह जाहिर सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट होता है और इंस्ट्रूमेंट में अल्फा जीरो एरर भी आ सकता है इंस्ट्रूमेंट में बीटा इनकोरेक्ट मार्किंग भी आ सकती है इंस्ट्रूमेंट में चाली पुअर कैलिब्रेशन भी आ सकती है नाइनटी नाइन्थ एमसीक्यू का आंसर क्या होगा ऑल ऑफ देम यानी डेल्टा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड विच एक्सपेरिमेंटल टेक्निक रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर ऑफ द क्वांटिटी बींग इन्वेस्टिगेटेड चले एक ऑप्शन देख लें एल्फा एडजस्टिंग एन एम मीटर टू रिमूव इट जीरो एरर बिफोर मयूरिंग करंट आपके वन हंड्रेड एम का आंसर होगा एल्फा क्योंकि ये जीरो एरर को रिमूव करना है और जीरो कोरेक्शन बेसिकली सिस्टमैटिक एरर भी सिस्टमैटिक एरर ही डील कर रहा होता है लेकिन चले अगली भी देख लें बीटा टाइमिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन टू फाइंड अ पीरियड बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन या बहुत ज्यादा ऑसिलेशन लेके आंसर निकालने में याद रखिएगा रैंडम एरर रिड्यूस हो सकता है सिस्टमेटिक एरर कैसे को ताल्लुक नहीं चाली मयन द डायमीटर ऑफ आई रिपीटेडली एंड कैलकुलेटिंग दी एवरेज अगेन चाली का भी ताल्लुक रैंडम एरर के साथ है तो आपके वन हंड्रेड एम सी क्यू का आंसर होगा एल्फा क्योंकि जीरो एरर और जीरो करेक्शन का ताल्लुक ही सिस्टमेटिक एरर के साथ होता है क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू मैर वैल्यू ऑफ करंट Passing through a resistor, he takes ten readings, which are given as follows: one point two ampere, one ampere, one point one ampere, one point three ampere, zero point double nine ampere, one point four ampere, one point one ampere, one point three ampere, zero point nine eight ampere, and zero point nine seven ampere. मैंने जान बुझ के सारी values पढ़ी हैं ताकि आपका ध्यान एक बात की तरफ चला जाए. Which kind of error would you suggest these readings have? तो आपको ऑब्जर्वेशन वेरी करती दिखाई दे रही है आपको ऑब्जर्वेशन में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही आपको ऑब्जर्वेशन लगातार तब्दील होती दिखाई दे रही है और ये किसकी वजह से होगा जाहिर सी बात है रैंडम एरर की वजह से होगा चूंकि रैंडम एरर वेरिएबल होता है सिस्टमेटिक एरर फिक्स होता है वन जीरो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा रैंडम एरर यानी एल्फा 
क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू इन एन एक्सपेरिमेंट दी अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फॉर द मोर दी अनसर्टेनिटी इन द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज थ्री पॉइंट फाइव परसेंट दी अनसर्टेनिटी इन द वेव स्पीड इज बड़ा मशहूर फॉर्मुला वी इक्व एफ लेमडा तो v का आंसर f और लेमडा के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन v में आने वाला एरर f और लेमडा के एरर्स के सम पे डिपेंड करेगा सो so, v का एरर क्या होगा परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी प्लस परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी कितना था 7.5 परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ कितना था 3.5 तो v में एरर कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट फाइव ऑफ कोर्स इलेवन परसेंट आपके वन जीरो टू एम सी क्यू का आंसर क्या होगा चार्ली यानी इलेवन परसेंट क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री द लीज काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज वन बाय फाइव सेकेंड द टाइम ऑफ ट्वेंटी ऑसिलेशन ऑफ अ पैंडोलम इज मई टू बी ट्वेंटी फाइव सेकेंड दनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड इज आपको याद होता को मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एब्सोलूट अनसर्टेनिटी लीज काउंट होती है लेकिन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में एब्सोलूट अनसर्टेनिटी क्या होती है लीज काउंट बाई वाइब्रेशन और आगे क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है लीज काउंट कितना था वन ओवर फाइव वाइब्रेशन कितनी थी ट्वेंटी या फाइव नीचे आके ट्वेंटी से मल्टीप्लाई होकर क्या पैदा कर देगा वन ओवर हंड्रेड विच इज अपोज टेन एस टू पावर माइनस टू सेकेंड आपके वन जीरो थ्री एम सी क्यू का आंसर होगा बीटा क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर एन इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट नोमेरिकल रीडिंग ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव विस स्टेटमेंट इज करेक्ट एक ऑप्शन देख लें एल्फा दी फ्रैक्शनल आंसर टेनिटी इज फाइव इंटू टेन इज टू पार माइनस फाइव चले इसको चेक करने के लिए अब सबको पता है क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनटू 100 और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मार्क वैल्यू इनटू 100 प्लीज ध्यान से देखिएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी लीज काउंट मार्क वैल्यू कितना था ये मल्टीप्लाई बाय 100 नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 5 इनटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 एंड दिस कैन बी रिटर्न एज 160 इनटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 100 को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 क्या हो जाएगा कैंसिल तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई फाइव ओवर वन सिक्सटी आई रिपीट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या आई फाइव ओवर वन सिक्सटी जबकि अल्फा में वो क्या कह रहा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव तो ये बेसिकली गलत है आगे चलें बीटा द परसेंटेज अनसर्टेनिटी थ्री परसेंट चलो इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं टेन एस टू पावर माइनस फाइव आपस में हो गया कैंसल फाइव इंटू वन हंड्रेड एस फाइव हंड्रेड ओवर वन फिफ्टी वन सिक्सटी सॉरी एंड फिफ्टी ओवर 16, which is almost 3%. परसेंट अगली ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं आपके वन जीरो फोर्थ एम सी क्यू का आंसर क्या होगा बीटा यानी थ्री परसेंट लेकिन चले अगली ऑप्शन भी देख लें चार ली दी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इज फाइव बिल्कुल गलत है एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इज फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव और डेल्टा दी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज फाइव बाई सिक्सटीन गलत फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइव बाई सिक्सटीन नहीं थी फाइव बाई वन सिक्सटी थी आई रिपीट आपके वन जीरो फोर्थ एम सी क्यू का आंसर क्या होगा बीटा क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव द पावर लॉस पी इन रेजिस्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पी इक्व वी स्केर ओवर आर द अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज फोर परसेंट एंड द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टर आर इज थ्री परसेंट वॉट इज द अनसर्टेनिटी इन द पार पार इज वी स्केर ओवर आर इसका मतलब पावर का एरर क्या होगा टू टाइम्स एरर इन वी प्लस एरर इन आर तो पावर का एरर क्या होगा टू टाइम्स एरर इन वी कितना था फोर एरर इन आर कितना था थ्री परसेंट टू इंटू फोर एट एट प्लस थ्री का आंसर क्या आएगा इलेवन परसेंट आपके वन जीरो फाइव एम सी क्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा यानी इलेवन परसेंट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स दी एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मैथ ऑफ अ क्यूबिकल बॉडी आर सिक्स परसेंट एंड नाइन परसेंट रिस्पेक्टिवली द मैक्सिम पॉसिबल एरर इन कैलकुलेटिंग द डेंसिटी इज बाई डेफिनेशन डेंसिटी किसके बराबर होती है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम और क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया एम ओवर एल क्यूब इसका मतलब डेंसिटी का एरर किस पे डिपेंड करेगा मैथ के एरर पे प्लस थ्री टाइम्स एरर इन लेंथ आगे क्वेश्चन अगेन कंपेरेटिवली इजी हो जाता है मैथ का एरर कितना था नाइन परसेंट प्लस थ्री टाइम्स लेंथ में एरर कितना था सिक्स परसेंट थ्री इंटू सिक्स इज एटीन एटीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी सेवन परसेंट आपके वन जीरो सिक्स एम सी क्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा यानी ट्वेंटी सेवन परसेंट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन द लीज काउंट इज कॉल्ड वन ऑफ दीजियर एमसीक्यू एब्सोलूट 
आंसर करें ठीक है आपका वन जीरो सेवन एम सी का आंसर क्या होगा बीटा क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट द डायमीटर डी ऑफ अ वायर इज डिटर्मिंड बाय फाइंडिंग द मैस एम ऑफ लेंथ एल ऑफ द वायर If its density d is determined to within three percent, mass m to within zero point five percent, and length l to within zero point five percent, what would be the maximum percentage uncertainty of the diameter d? Now please, sir, the answer. See, by definition, density is what is the mass per unit volume. Uh, mass is the same as mass, and volume is the same as volume. What can be written? Area into length. Now please, sir, any other wire has a cross sectional area of pi r square. और आप सबको पता है कि R क्या होता है रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर तो R स्क्वेयर क्या होगा D स्क्वेयर बाय फोर तो अगर मैं R स्क्वेयर की ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दूं तो एरिया क्या आ जाएगा पाइक डी स्क्र फोर प्लीज M वैसे का वैसा आ रहा है लेंथ वैसे का वैसा आ रहा है और एक ही जगह क्या आ जाएगा पाइक डी स्क्र बाय फोर या फोर कितना चला जाएगा ऊपर तो दिस इज डेंसिटी फोर एम ओवर पाइक डी स्क्र एल यहां से काम करें डायमीटर को इधर ले जाए रो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा फोर एम ओवर पाई एल रो और जो कि डी स्क्र है तो जब आप स्क्र रूट लेंगे तो पार वन बाई टू आ जाएगी ना प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा डायमीटर में एरर फोर और पाई पे डिपेंड नहीं करेगा चूंकि यह कॉन्स्टेंट है तो डायमीटर में एरर चार बातों पर डिपेंड करेगा हाफ पावर मैस लेंथ एंड रो मैस लेंथ और रो आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड तो इनके एरर्स आपस में क्या हो जाएंगे एट और फिर आपको उन एरर्स को पावर यानी वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब परसेंटेज एरर इन डायमीटर इज हाफ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन मैस प्लस द परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी सो आगे तो अब इस वैल्यू रिप्लेस करनी है मैथ में एरर कितना था जीरो लेंथ में एरर कितना था जीरो डेंसिटी में एरर कितना था 3% परसेंट जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव वन वन प्लस थ्री फोर फोर मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू कम्स आउट टू बी टू परसेंट आपके वन जीरो एट एम सी क्यू का आंसर क्या होगा चालीस क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन द मैथ एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वाइल मजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मैथ सिस्टम रिस्पेक्टिवली आर टू एंड 3.5 percent. The percentage uncertainty in its time period will be mass attached to a spring system. Time period का बड़ा मशहूर formula T equals 2 pi square root m over k. मैंने जानबूझ के square root को 1 over 2 लिख दिया. आगे फिर वही बात. Time period का error 2 और pi पे depend नहीं करेगा. Time period का error half यानी power पे depend करेगा और mass और spring constants के errors पे डिपेंड करेगा तो आगे फिर बिल्कुल पिछले वाले सवाल से मिलता जुलता कि टाइम पीरियड में एरर कितना होगा हाफ चूंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू एरर इन मास प्लस एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट एरर इन मास कितना था 2.5 परसेंट एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था 3.5 परसेंट टू परसेंट प्लस थ्री परसेंट इज सिक्स और जब सिक्स वन बाई से मल्टीप्लाई होगा तो आपके वन जीरो नाइन्थ का आंसर आ जाएगा थ्री यानी एल्फा क्वेश्चन नंबर वन टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वन इन मैग्नीट्यूड एक एक ऑप्शन आप देख लें अल्फा वन मीटर तो ये तो आपको पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो लेंथ है उसका बेस यूनिट है बीटा वन फर्मी फर्मी का मतलब होता है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर मैं फिर बोल रहा हूँ फर्मी का मतलब होता है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर एक बात ज्यादा ध्यान से सुन लें फैमटो का मतलब होता है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन जबकि फर्मी का मतलब होता है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर ये जेन में रखिएगा आगे चलें चालीस क्या वन मिलीमीटर विच इज ऑफ कोर्स टेन रेस्ट टू पावर माइनस थ्री मीटर और डेल्टा क्या वन एक्स्ट्रॉम विच इज टेन रेस्ट टू पावर माइनस टेन मीटर तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको कौन दिखाई दे रहा है बीटा यानी फर्मी आपके वन टेंथ एम का आंसर होगा फर्मी चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फर्मी किसके बाबर होता है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर क्वेश्चन नंबर वन The percentage error in the measurement of time period t and length l of a simple pendulum are 0.2 percent and 2 percent respectively. The maximum percentage error in l t square is. The ध्यान से percentage error in l t square will be equal to percentage error in l plus two times percentage error in t. आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है. Length में error कितना था? 2 percent plus 2 multiplied by t में error कितना था? 0.2 percent. 0 2 into 0.2 percent is पॉइंट uh, फोर और जीरो पॉइंट फोर जब टू में प्लस होगा तो आपके वन इलेवंथ एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा डेल्टा यानी 
टू पॉइंट फोर परसेंट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ एक एक ऑप्शन देख लें एल्फा एंगस्ट्रॉम ये लेंथ का यूनिट है और एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है टेन रेस्ट बार माइनस टेन मीटर के बीटा माइक्रॉन माइक्रॉन बराबर होता है टेन रेस्ट बार माइनस सिक्स मीटर के तो ये भी लेंथ का यूनिट है यहां पे भी एक बात सुनने माइक्रो का मतलब होता है टेन रेस्ट बार माइनस सिक्स माइक्रॉन का मतलब होता है टेन रेस्ट बार माइनस सिक्स मीटर सो एल्फा इज द यूनिट ऑफ लेंथ सो इज बीटा बट चार्ली रेडियंस इज नॉट द यूनिट ऑफ देंथ इन फैक्ट इट इज द यूनिट ऑफ द एंगल आपके वन ट्वेल्थ हमसे क्यों का आंसर होगा रेडियंस यानी चार्ली जबकि जो लास्ट है डेल्टा लाइट एयर ये भी लेंथ का यूनिट है 9.45 इंटू टेन रेस्ट बार फिफ्टीन मीटर है रिपीट आपके वन ट्वेल्थ हमसे क्यों का आंसर क्या होगा चार्ली क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वॉट इज दई बेस यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट के इन द्वेश्चन एफ इक्व के आर वी वे सिंबल्स हैव देयर यूजल मीनिंग्स सो मैंने यहां से के की वैल्यू पहले से निकाल ली एफ इज इक्वल टू के आर वी का मतलब है के इक्व एफ ओवर आर वी फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन आर का यूनिट क्या होता है मीटर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड ये मीटर और मीटर क्या बन गया मीटर स्क्वेयर ये पर सेकेंड ऊपर जाकर क्या हो गया सेकेंड और न्यूटन किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक मीटर एक मीटर और एक सेकंड एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज कॉफिशियंट ऑफ विस कॉसिटी वन थर्टीन एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे कम है एक एक ऑप्शन देख लें चले अल्फा क्या है वन मिलीमीटर इंटू वन पीकोमीटर पहली बात तो मीटर मीटर क्या बन जाएगा मीटर स्क्वेयर मिली का मतलब होता है टेन रेस्ट बार माइनस थ्री पीको का मतलब होता है टेन रेस्ट बार माइनस ट्वेल्व सो दिस कम्स आउट टू बी टेन रेस्ट बार माइनस फिफ्टीन मीटर स्क्वेयर आगे वन गीगा मीटर इंटू वन एक्सा मीटर 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 क्या बन जाएगा मीटर स्क्वेयर और गीगा का मतलब है टेन रेस्ट बार नाइन एक्सा का मतलब है टेन रेस्ट बार एटीन तो क्या बन जाएगा टेन रेस्ट बार ट्वेंटी सेवन मीटर स्क्वेयर वन सेंटीमीटर इंटू वन किलोमीटर अगेन मीटर स्क्वेयर सेंटी का मतलब है टेन रेस्ट बार माइनस टू किलो का मतलब है टेन रेस्ट बार प्लस थ्री तो क्या बन जाएगा टेन रेस्ट बार प्लस वन मीटर स्क्वेयर एंड फाइनली वन नैनोमीटर इंटू वन मीटर नैनो का मतलब है टेन रेस्ट बार माइनस नाइन तो क्या बन गया टेन रेस्ट बार माइनस नाइन मीटर स्क्वेयर सबसे स्मॉल आपको कौन दिखाई दे रहा है एल्फा वन फोर्टीन एम सी क्यू का आंसर क्या होगा एल्फा और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टीन अ मैथ एम हैज एक्सरेशन ए Uh, it moves through a distance s in time t. The power used in accelerating the mass is equal to the product of force and uh, velocity. The percentage uncertainties are 0.1 percent in m, 1 percent in a, 1.5 percent in s, 0.5 percent in t. What is the percentage uncertainty in uh, power? P equals f v. And f की जगह क्या आ सकता है? M a and v की जगह क्या आ सकता है? S over t. तो पावर का आंसर एम ए एस और टी इन सब के प्रोडक्ट और फिर टाइम की रेशियो यानी डिवीजन पे डिपेंड करता है आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के रूल एक ही होता है के परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है ऐड होती है तो पावर का आंसर निकालने के लिए आपको एम ए एस और टी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन पावर के आंसर में परसेंटेज एर या अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको इन तमाम मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटीज को एड करना पड़ेगा इसका मतलब पावर में एरर क्या होगा मैथ में एरर प्लस एक्सरेशन में एरर प्लस डिस्टेंस में एरर प्लस टाइम में एरर तो अगर आप देखें तो अगेन ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन बन जाता है पावर में एरर इक्वल मैथ में एरर कितना पॉइंट ए में एरर कितना वन परसेंट में एरर कितना वन पॉइंट टी में एरर कितना पॉइंट प्लीज आप यहां से देखिएगा 1.5 परसेंट प्लस वन परसेंट इज टू पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट वन परसेंट प्लस पॉइंट फाइव परसेंट इज टू पॉइंट सॉरी पॉइंट सिक्स परसेंट एंड टू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट सिक्स इज थ्री पॉइंट वन परसेंट आपके वन फिफ्टींथ एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज